ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کی کہا حضور میرے گھر تشریف لائے پیارے آقا علیہ السلام نے دعوت قبول فرما دی مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا انوکھا کام کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگے اور آقا علیہ السلام کے قدم گننے لگے ایک دو تین چار اب نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا عثمان یہ کیا کر رہے ہو میرے قدم کیوں گن رہے ہو فرما حضور میری خواہش یہ ہے میری تمنا یہ ہے کہ آپ کی تعظیم میں آپ کی تقریم میں آپ میرے گھر آ رہے ہیں جتنے قدم آپ میرے گھر کی طرف اٹھائیں میں چاہتا ہوں اتنے غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دوں اب یہ کمال بات تھی نا کیا جذبہ تھا یعنی غلام کوئی دو چار روپے کا غلام نہیں تھا یہ بہت بڑی قیمت ہوتی تھی اور جتنے قدم یعنی پیارے آقا اپنے کاشانہ اقدس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تک جتنے قدم اٹھائیں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بھی ایسا قدم گنے اور اتنے غلام نبی پاک کی تعظیم کی نیت سے آقا علیہ السلۃ السلام کی توقیر کی نیت سے وہ آزاد کر دیے یہ دعوت ختم ہوئی تو ایک اور مشورہ ہوا ایک اور گھر میں مشورہ ہوا وہ بھی اسی دعوت کے بارے میں تھا مگر وہ غیبت و بھرا نہیں تھا وہ کمال مشورہ تھا وہ کم مشورہ کس کے درمیان ہوا واقعی مدنی مشورہ تھا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم اور خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضرت علی کچھ غم زدہ تھے تو خاتون جنت نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے میرے سر کے تاج اب کیوں غم زدہ ہے تو فرمایا کہ آج میرے بھائی عثمان نے ہمارے آقا علی صلاحت السلام کی دعوت کی ہے مگر ہر قدم پر انہوں نے غلام آزاد کیا اس شان سے دعوت کی ہے مگر ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے اتنے اسباب نہیں ہے کہ ہم نبی پاک علیہ صلاحت السلام کی ایسی دعوت کر سکیں اچھا خاتون جنت بھی کمال ماشاء اللہ برکتوں والی خاتون جنت ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ غم زدہ نہ ہوں آقا علیہ صلاحت السلام کے پاس جائیں اور ویسی ہی دعوت کی جو ہے وہ عرض کر دیں اچھا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ ود الکریم جانتے تھے کہ گھر میں کھانے کو پورا نہیں ہوتا تو غلام کہاں سے اتنے سارے آزاد کریں گے مگر چونکہ نبی پاک کی شہزادی نے فرمایا تھا تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ ود الکریم نے پیارے آقا سے جا کر عرض کر دی کہ حضور میرے گھر بھی دعوت کو تشریف لائے پیارے آقا علیہ صلاحت السلام نے دعوت بھی قبول کی اور صحابہ کرام کی کثیر جماعت کو کہا چلو علی کے گھر دعوت ہے اللہ اللہ اچھا اب مولا علی کے گھر میں بہت سارے صحابہ آ گئے اچھا حقیقت یہ تھی کہ غلام آزاد کرنا تو دور کی بات ہے اس دن کھانے کو بھی گھر میں کچھ نہیں تھا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا برتن چولے پہ رکھے اور خود سجدے میں چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب علیہ السلات السلام کی دعوت کی ہے اے اللہ میری لا جب تیرے ہاتھ ہے تیرے حبیب اپنے صحابہ کے ساتھ میرے گھر آ گئے ہیں پیچھے اسلامی بھائیوں بی بی فاطمہ خاتون جنت نبی پاک کی شہزادی کا وہ سجدہ وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ ان برتنوں میں جنتی کھانا بھر دیا گیا اللہ 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 اچھا کھانا سرو ہوا جب کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا تو سارے صحابہ حیران یہ ذائقہ پہلے کبھی نہیں کھایا یہ ٹیسٹ پہلے کبھی نہیں ملا تو نبی پاک علیہ صلاحت السلام تو غیب بتانے والے آقا جب دیکھا کہ صحابہ سارے تعجب میں ہیں تو پیارے آقا علیہ صلاحت السلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہی کھانا کہاں سے آیا ہے لذت جو کھا رہے ہو کہاں سے آیا حضور ہم تو نہیں جانتے فرمائی اللہ نے جنت سے تمہارے لیے بھیجا ہے یعنی دعوت کے بدلے دعوت ہوئی مگر جنتی کھانوں سے ہوئی اچھا اب کھانا تو ہو گیا اب آ وہی شرط کہ ہر قدم پر غلام آزاد کرنے تو خاتون جنت سجدے میں پھر چلی گئی کہتی یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلات السلام کی دعوت ان کے حبیب ان کے صحابی حضرت عثمان غنی نے کی تھی اور ہر قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا تھا یا اللہ تیری بندی فاطمہ کے پاس اتنی استطاعت تو نہیں مگر میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ نبی پاک علیہ السلات السلام جتنے قدم اٹھا کر ہمارے گھر تشریف لائے ہیں اتنے قدم کے برابر سرکار علیہ السلات السلام کی امت کے گناہ کو آزاد کر دیا جبریل امین حاضر ہوئے نبی پاک علیہ السلات السلام کے پاس کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک میں تعالیٰ نے خاتون جنت کی یہ دعا ایسی قبول کی ہے کہ آپ جتنے قدم اٹھا کر مولا علی کے گھر تک آئے ہیں اتنے قدموں کے مطابق ہر ہر قدم پر ایک ایک ہزار آپ کی امت کے گناہ گار رب نے جہنم سے آزاد کر دی اب یہ کمپٹیشن بھی تھا تو کیسا تھا یہ مقابلہ تھا تو تعظیم مصطفیٰ میں مقابلہ تھا نا قربانی دینے میں مقابلہ تھا نیکیوں میں مقابلہ تھا اور مجھے تو اس واقع سے ایک اور خوبصورت بات سمجھ آ رہی ہے کہ خاندان نبوت کا امت رسول سے پیار دیکھیں کہ دعا بھی مانگی تو گناہ کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے اور اس دعوت کے صدقے نہ جانے کتنے ہزار جہنم سے آزاد ہوئے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے اس صحت مند اور نیکیوں بھرے مقابلوں کی ہمیں جھلک نصیب فرمائے اور ہم بھی نیکیوں میں آگے بڑھنے کا اللہ کرے کہ آج ذہن بنا لیں